Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you tonight? Good evening, good evening Carmen. Hello, Aníbal. Hello, teacher. How are you tonight? Are you guys doing well? Hi, teacher. Hello, Hi. Wendy. Hi. Hello, good evening. Hello, teacher. Hi. I see you have an assistant, Wendy. <laughs> Very good. Okay. Good strategy. <laughs> okay. <laughs> no. What's your name, baby? Hi. Good night, teacher. Hi, Juan. Good evening. Welcome. I can Michelle. barely. Hello, tell me. Me llamo Karen. Oh, hello, Karen. Nice to meet you. Mucho gusto. Okay. <laughs> okay, then. I see that you are an assistant. Very good. Your mom is assistant, all right? Okay. Let's see. Hello, hello Kelly. Hello, Marianne. Hi, Karina. Hi, Peter. Hi. How are you tonight? Hi. Are you okay? Hi, teacher. Hello, Jose Arnoldo. Okay, people. Uh, let's talk a little about um, what can we do to improve our um, learning, okay? To improve our learning. Um, improve, mejorar. Learning, aprendizaje. Okay, so let's talk about that. What activities can you share with your classmates that um, you think they are useful for you to learn English or to improve your learning? For example, by myself, okay, I will start first. I love watch movies in English. I love listening to music in English, okay? No subtitles, um, maybe subtitles in English instead of subtitles in Spanish, okay? So those are um, tools that I use to improve my everyday English, okay? So now it's your turn. What can you do or what do you do to improve your English learning? Okay, let's listen to Henry, Henry Alberto. Welcome, Henry Alberto. It's your first day tonight. Okay, very good. Yes, I present, here I am. Okay, very good. Um, okay, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar? To improve our learning, para mejorar nuestro aprendizaje del inglés, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a compartir acá en estos minutitos qué actividades hacen ustedes. What activities do you do to improve your own learning? ¿Ok? Vamos a ver. Habíamos dicho primero Henry, vamos a ver. Henry nos puede compartir qué actividades usted hace como para eh, ayudarse con el inglés. Repeat me, please. 
¿Qué actividades hace usted para poder mejorar su aprendizaje del inglés? Oh, eh, I, I listen, I, I, I view video in, in, with subtitles in English. Ok. For, for, for identification the words, the new words. Eh, okay. And, and better, uh, and better pronunciation. Very good. So he watches videos. I, okay, he watches I, videos. That's a very good strategy too. Okay. I try, I try, uh -huh. uh, I try read in English, uh, but but I I can see uh, it's, it's difficult uh, right now. Okay. But, but uh, also, but also works. Eh, es, es más fácil identificar algunas palabras. Ahí me perdí un poquito. Okay, to identify, mm -hmm. to identify some words. Okay. Mm -hmm. Okay. Eh, you. Ver the movies eh, with subtitles in English. Subtitles. Uh -huh. Subtitles. And video, and video, ga and video games. And video games. Video games. Okay. Yeah. You like video games. Now let's listen to Kelly. Kelly, what activities do you do to improve your English learning? Listen to the music. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. What kind of music do you like? ¿Qué clase de música le gusta? Mm, variado. Okay. You don't <laughs> have an, a specific, um, an specific no kind of music okay no. very good thank you very much Juan what do you do to improve your English learning hi teacher hi Juan uh, I study Duolingo every day oh okay applications very good Application very good applications Duolingo. very good only Duolingo or do you use another app uh, Duolingo a uh, app okay only Duolingo, very good. Now let's listen to Karina Elizabeth. What do you do to improve your, for improving your English learning? Um, I like to read in English and I like uh, listen to music in English too. Very good, very mm -hmm. good. Now let's listen to Aníbal. Uh, I like uh, no, I watch to the I watch videos and and caption um, in English, no Spanish, no Spanish. Uh, uh, understand uh, in English um, uh, los los subtítulos es caption, right? Yeah, close captions, uh, close, uh, captions ca close captions or caption. subtitles. Okay. Oh, uh, close caption in, in English, only okay. English. No Spanish. Okay. Eh, este, um, bueno, comprender ya esa palabra sí, se, ya se me, no, no me recuerdo muy bien. Okay. Para comprender bien. Comprehend, eh, oh, understand. Compre uh, comprehend is understand. Okay. In English. Only. Okay. Yes. Very good. Now, this is um, concerning that Jose Arnoldo has. Okay. Uh, he was asking for some. Um, pieces of advice, okay? So this is very important to listen to what your classmates are doing, okay? Jose Arnoldo, como esta? How are you? Bien. Bien. Okay. Eh, prácticamente, la forma de practicar eh, sería practice word with, con el, did, con el traductor. Oh, ah, okay, translator. 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 Oh. Mm -hmm. Ok, very good. Very good. A ver, vamos a platicar solo tres cositas bien importantes. La primera es que tenemos cuatro habilidades que desarrollar. La primera, bueno, en el aprendizaje de cualquier lengua, ¿verdad? No solo inglés. Pero la primera, pues, es poder comprender lo que nos dicen, ¿verdad? Y realmente esa es la primera la primera habilidad que un bebé desarrolla, comprender. Él no puede articular una palabra, ¿ok? Entonces, usted está en la misma situación. You cannot articulate any word, ¿ok? Because 
uh, your vocabulary is is not still in your brain, okay? Todavía usted no tiene el vocabulario, entonces tiene que escucharlo, ¿verdad? Tiene que aprenderlo. Veamos la diferencia. La segunda es uh, hablarlo, ¿ok? Primero lo escuchamos, después lo hablamos. Ese debería ser el orden. Pero como nosotros ya somos personas adultas, ¿ok? Y que estamos queriendo aprender una lengua, normalmente nuestro cerebro exige que lo leamos, que lo veamos cómo es, ¿ok? Lo exige. Entonces tenemos que hacer como una regresioncita, ¿verdad? Para eh, a, habilitar un poquito más el oído. ¿Ok? Porque sí ayuda muchísimo leer, ¿verdad? Ayuda en una cantidad extrema, porque les voy a decir eh, que es necesario, ¿ok? Si usted quiere desarrollar lectura, pues tiene que leer, ¿verdad? Pero volviendo al punto, tenemos cuatro habilidades. La primera era escucharlo y entenderlo, ¿verdad? La segunda es hablarlo. La tercera sería leerlo, verlo gráficamente, ¿verdad? Y lo último ¿Verdad? Por decirlo así, en estas cuatro habilidades es escribirlo, ¿ok? Ese sería el orden, ¿verdad? Que así aprendieron el español. Primero lo escucharon de su mamá, de su papá, de todos los que estaban en el entorno. Luego empezaron a decir palabras cortas, pequeñas, luego fueron armando frases, bueno, y después venía la lectura, ¿verdad? Nos enseñaron a leer antes que a escribir, ¿ok? Primero nos enseñaron cuál era la A, la E, la I gráficamente. Luego nos enseñan a escribirlo, ¿ok? Ya nos podemos expresar de esa manera. Entonces, visualizando estas cuatro cosas, lo que pretendo, eh, gracias a la iniciativa de José Arnoldo, es que ubiquemos un poquito y que no nos frustremos, ¿ok? No nos frustremos. Cuando empezamos un curso, todo mundo... Espera que usted hable ya, ¿verdad? Y es cierto, debe, pero lo primero que debe hacer es escucharlo, ¿ok? The first thing you have to do is to listen to it, to comprehend what you're saying, because that's the way to add vocabulary, to build the vocabulary. Esa es la forma para que usted pueda construir el vocabulario. ¿Ok? Entonces vamos paso a paso. Tratamos de hacer las cuatro porque ya somos personas adultas, ¿verdad? Entonces, pues ya, ahora pues tenemos que entrarle con todo, ¿verdad? Usted ya sabe leer, ya sabe la gráfica, cómo es. Entonces vamos un poquito acá, un poquito acá y va desarrollando en un grado. A algunos se les facilita más leer, a otros se les facilita más escribir, a otros se les facilita más escuchar, a otros se les facilita más de un solo hablar. ¿Verdad? Entonces, detecte cuál es la habilidad que usted necesita desarrollar para poder trabajar en eso. Si usted quiere entenderlo escucha, cuando le hablan o cuando escucha algo, entonces tiene que escuchar más. ¿Ok? You have to watch movies, you have to listen to music, okay? You have to listen to music and also you have to um, speak Uh, with others, okay? So that's to listen and speak, okay? Then if you want to uh, develop other skills like reading and writing, then you have to read and then you have to write, okay? So here we go. We are gonna start by calling the attendance, okay? Pasando después de este pequeño momento, ¿verdad? Uh, antes de irnos a la asistencia, eh, ¿alguna pregunta con lo que he hablado? El tip, alguna cosa, alguna opinión, alguien quiera decir. Estamos bien. Ok. Bien. Gracias. Espero que eso le sirva para no frustrarse, por favor, porque siempre hay alguien que dice, ay, que yo no le entiendo a la teacher solo en inglés, habla. Oh, no, ok, es por eso. Because you have to listen to uh, the English. That's what you're learning. Okay, let's go then to um, call the attendance. So now you see, you have to turn on your cameras and please, when you hear your name, you say present. All right, here we go. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Okay. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present. 
Present teacher. Okay. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Yeah. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. <laughs> Catherine. Estaba Catherine. Catherine puso un mensaje en WhatsApp, creo. Oh, really? I'm sorry. Oh. Thank you. Oh, God. Okay. Okay. Okay, then. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Okay. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Present. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Ok. Rolando, ¿se solucionó el problema en la plataforma? Hasta hoy tarde no, teacher, pero voy a revisar ahorita. Ok, por favor. Y si no está solucionado, me avisa para darle seguimiento, ¿ok? Gracias. Ok. Wendy Lizeth Gómez García. Teacher. Ok. Is it raining around your houses and your places? Yes, teacher. Oh, ok. Rain. Ok. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. Okay. Jensi Dinora Canales Reyes. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Hi teacher. Lady Olivet Cruz Guzmán. Lady. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present teacher. Okay, there we go. Okay, people, so we are going to start a class. Uh, just let me introduce the topic for tonight, and then we are going to have some feedback, okay? We are going to have some exercises to feedback. Now, one second. Today we are in our video conference number two. Mm -hmm. Here we go. And the topic for tonight is time expressions, okay? The topic for tonight is time expressions. Let's remember that we are studying the simple present tense, simple present tense. So the time expressions are in the simple present tense too, okay? This is to um, locate in time the activities we do, okay? We usually do, so let's start. Um, the objective, the objective of, uh, for studying this topic is that you are going to use the simple present statements and the time expressions together, combining, okay, adding more vocabulary to your speaking, okay, so um, let me show you the agenda for tonight is that we have in our feedback some speaking, reading, and grammar exercises. And uh, we are having a short briefing about the time expressions, adding the vocabulary. Then in the breakout rooms, we are gonna work in some exercises like in the platform, we have one and then we are going to 
uh, do some exercises now in our manual. Then we are going to talk about the answers that you uh, have provided. So then we have the session one on one, and tonight's turn is for Aníbal Osmaro Hernández. Okay, el turno de la sesión uno a uno el día de hoy es para Aníbal. Okay, uh, the uh, este tiempo de la sesión uno a uno es para preguntas, opiniones, comentarios y práctica, ¿verdad? Práctica en los temas que estamos viendo, ¿ok? En los temas que eh, ya ustedes vieron en su manual que tenemos disponible, ¿verdad? Para este módulo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Cómo era el tema no, sí. para el día de hoy? Es the time, 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 time expression. expression. Okay, time expression. That's the topic. That is the topic. Okay. So, vamos entonces a hablar un poquito acerca de lo que vimos en la clase pasada. Okay. Pero antes vamos a escoger a tres de ustedes para que se presenten este día. Okay. ¿Qué van a, a contestar en este momento? What's your name? What do you do? And where do you work? Okay. Así que tres de ustedes ahorita, todos, entre todos, mientras digo un nombre, piensen a quién le van a hacer estas preguntas para que se presente. Okay. Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, Alma. Okay. Pero ella va a hacer las preguntas a el compañero que ella elija. Okay. Sí. Nos dice cuál es el compañero, aunque diga ya el nombre, pero le va a volver a preguntar, what's your name? <coughs> Let's remember that we answer, what's your name, one name, and one last name, okay? Un nombre y un apellido, okay? So, let's start. ¿Ya pensaron a quién le van a preguntar? A ver todos. Herman. First, okay, start. Okay, good night. Uh, Alma, what's your name? My name is Alma Castro. And what is your second last name? Veronica. No, La last name. Last name, uh, De Serrano. Uh, what do you do? Uh, <laughs> I am coordinator or oh, I am a operation manager. Where do you work? Um, I am work. I one work. In, I, I work, work. I work one in BPO. Ok, cuando decimos el nombre de la compañía, decimos I work at, ok, I work at one link, ok. Can you repeat that? Cuando nos preguntan, where do you work? Hay muchas formas dependiendo lo que vamos a responder, pero si vamos a decir el nombre de la compañía, decimos I work at, and then we'll say the company name, ok, I work at one link. Okay. Yes, it is. Okay, there we go. I'm going to say another name. Well, we can start by one second, one second. Let me see a name here. Okay. Thank you very much. Now you know Alma, okay? Yancy, escoja un compañero. Choose a classmate and ask these questions. Germán uh, eh, Enrique González. Ok. Aunque él ya participó ahorita, busquemos a alguien que no ha participado. Ah, ok. Uh, José Arnoldo Sánchez Lemos. Jose Arnoldo, okay, let's start. You ask the questions, Yancy. Well, what's your name? Uh-huh. 
Ajá. Uh -huh. You're going to say, what's your name? Ok. Yo creo que no, no soy yo, Arnoldo, ¿verdad? Perdón, teacher, tenía apagado el micrófono. Oh, ok, ok, go ahead. <laughs> eh, my name is Arnoldo. Okay. What do you do? Eh, uh, sería work, uh, to work sería trabajar, ¿verdad, teacher? Así sería. No, what do you Porque do? Te... What do you do as your profession or your occupation? I'm um, sorry, occupation. Occupation. Your profession or your occupation? Uh, sería. I am. I am. A. Uh, a. Uh, uh, a trabajar sería tu. Uh, sería. Porque y de ahí sería estudiar, teacher. Pero, Ah, so what do you do? I study and I work. Okay. I work and I study. Ahí ya serían diferentes la respuesta. Lo que pasa es que what do you do es una pregunta para que usted diga su profesión o su ocupación. Okay. Lo que usted estudió o a lo que usted se dedica. Okay. O cuál es su puesto de trabajo. Ah. Yeah. Yeah. Uh -huh. Entonces, la respuesta en ese caso para what do you do is, for example, if you ask me, then I will say I am a teacher. Okay. What do you do? I am a teacher. Okay. So that's the answer or a similar answer that you have to give us. Okay. Sería computer técnico. Very good. I am. I am computer, computer ten, técnico. Ok. Usted es técnico en computadoras. Exacto. Ok. Las repara, da asistencia técnica en el área de tech support o dónde es que usted está su, eh, su profesión. Ahí sería en general, teacher. Ok. Eh, vale. Dar soporte. Dar support. Uh -huh. I am a, te I am a technician and computers. A technician and computers. computers or of computers. Okay? okay. Yeah. You can say also, I am a computer technician and it's okay. Okay. I'm a computer technician. Okay. Okay. Thank you very much. Continue, Yancy. Where do you work? Eh, I am support técnico en computer. Prácticamente sería lo mismo, teacher. No, no. Where? No. Where? The place? Or the company that you work for? Uh-huh. Ok, la respuesta acá usted tiene que decir I work at y dice el nombre de la compañía. Ok, I work at I work at Pollos Real. Excellent. Entonces, cuando le preguntan Where do you work? Then you answer I work at Pollos Real. Ok. Ok. There you go. Thank you very much, José Arnoldo. Vamos a ver. Ahora vamos a escoger a Carmen. Hi. Hi. What's your name? Um, Anita? Osmar? Okay. okay. Ready? What's your name? My name is Aníbal Murcia. Uh, what do you do, Aníbal? Uh, I am an electrician manager. Okay. Where do you work? I work at Steiner Food Plants. 
Very good. Excellent. Thank you very Thank much, you. Aníbal. Thank you very much, Carmen. Uh, now, let's see. Wendy Maricela, escoja un compañero, okay? Choose a classmate. Uh, Juan San Merón. Ready, Juan? There you go. Yes. Yes. Me escucha, Juan. Yes. Yes. What do you mean? My name is John Salmeron. Oh. Where do you work? What do, do? what do you do? What do you do? Perdón. What do you do? Uh -huh. What do you do? Uh, I am a warehouse assistant. Assistant. Okay. Yes. Okay. yes. I am a warehouse assistant. Okay. Where do you work? No lo escuché bien. Where do you work? Uh, I work at the high flower. Okay. At high flower, did you say? Or five flowers? No, oh, I work at five laboratory. Oh, okay. Right. Now I understand. Okay. Thank you very much. Bien, Gracias. vamos a hacer unas pequeñas observaciones para cuando nosotros nos presentamos. Ok, esto es una eh, constante. Esto no va a cambiar nunca. Estas son tres preguntas básicas en una primera conversación. What's your name? What do you do? And where do you work? Usually. En español es igual. Mira, y vos cómo te llamabas. ¿Y qué haces? ¿O ¿A qué te dedicas? ¿Y dónde trabajas vos? ¿Me entienden? Entonces, um, es lo mismo, right? Everybody wants to know something about you. So, what's your name? My name is Carmen, but I have last name too, okay? I have last name too. So, I am Carmen Beteta. What do you do? I am a teacher. Where do you work? I work at Inglés Corporativo, okay? So, esas tres preguntas son básicas para presentarnos nosot uh, nosotros, ok, tres cosas, la primera es que para pedirle a alguien que le repita, como dijimos que íbamos a decir, a ver, no le oí bien, ah, entonces repita, can you, decir. That? can you repeat that please, can you repeat that please, okay. can you repeat that please, a ver, y la otra cosa era, me escucha, can you can hear you me, me? Can you hear me? Can you hear me? Okay. Remember, remember that's on uh, uh, classroom vocabulary. Okay. So let's continue, guys. Let's continue and let's go to um, to the next activity. This was just to open our mouths and start. Okay. Okay then. Let's remember about. The topic from yesterday. Let's remember the, the simple present tense. Hablábamos del presente simple. Resumamos en tres palabras. Ok. Resumamos en tres puntos importantes. La primera, affirmative. La segunda, negative. Y la tercera, third person. Eso fue lo que vimos. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Affirmative, negative, and third person. De todo esto... Lo que un poquito dificulta es el uso de la tercera persona. Entonces vamos a dedicarnos este día a continuar ese pequeño detalle y luego pasamos a time expressions. Okay, now let's remember, let's remember what are the third, the third person. What are the third persons in this case? The subjects. He. He, she, it. Excellent. And those are singular. Ok, those are singular. Entonces, la forma del verbo, the form of the verb, when we conjugate the verb in the present simple tense, we add a letter S at the end of the verb. Ok, remember, we add a letter S. And let's remember that it depends, it depends on the letters that this verb ends. Ok, so now let's see. 
this verb ends. So, for example, this verb ends in a letter E. Miren, hay una letra E al final de este verbo, ¿verdad? Entonces, solo agregamos la letra S. Ahí lo pronunciamos, no, writes. Lo pronunciamos, right. 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 Porque esa es la pronunciación right. original, ¿verdad? Right. right, right. A ver, armemos entonces el sujeto, el verbo con su complemento. Vamos a ver. She, sigamos la flechita. She writes, writes letters. Letter. Excelente. Armemos con he, la primera. Vamos a ver, de he. He checks her email. He writes letters. He checks his email. Excelente. Uh -huh. A ver, armemos la siguiente de she. Siguiendo la flechita. She checks her email. Very good. Very good. Checks. Que suene esa letra S. Checks. Checks. Mm -hmm. Checks. The third one. Hey, me. She. She organizes. Organizes. Meetings. Meetings. Very good. She. She schedules appointments. Schedules appointments. Appointment. Very good. Next one. She. Write a report. Ok, este write acá, write a report, normalmente es a mano, ¿verdad? Write is like handwriting. Ahora, si queremos decir que lo hace en la computadora, podríamos decir types. Ok, types a report. Ok, a mano podemos decir write. Ok. En la computadora o en una máquina, ok, we're gonna say type a report. In this case, the third person types a report. Ok. Bien. Veamos que tenemos por acá otros verbos. Ok. En todos estos quiero que se fijen en qué finaliza. La mayoría de verbos solo le vamos a agregar la letra S. Ok. Si se fijan, cuando termina en una letra E, una letra S. Una letra explosiva K va S. Uh, miren, en E, en E, en E, en K. Ok, vamos a ver acá. Balance. 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 Ajá. Balance. Armemos Balance. la oración. He. He. Balance. He Balance. The account. Ah, aquí viene el detalle. La pronunciación en este sí cambia, ¿ok? Oh. En este sí, ¿por qué? Porque en este ya el sonido del final es completamente distinto. Entonces Diferente. es balances, ¿ok? Oh. Balances, the account. He, he balances the yeah. account. Yes, oh. the account. Exactly. Uh -huh. Vamos a ver, esta la pronunciación es normal, Igual. ¿ok? Oh. Takes. Ahora, si se fijan, takes out, decíamos que oh. tiene dos palabras, ¿verdad? Es un phrasal verb. ¿A dónde agregamos la letra S? Al verbo, no a la preposición, ¿verdad? Sino que al verbo. Takes out. Vamos a ver, she... Excelente. Veamos ahora la siguiente. Clean. Clean. Oh, he cleans clean up the service area. Excelente. Veamos la siguiente. She sends email. Emails. Okay. Email. Oh, emails. Em very good. Very good. So now we know the idea that in the third person, we add a letter S and H verb. Now let's go to the next uh, uh, slide just to see, to Teacher. remember. It's, it, tell me. Uh, there, are, there are exceptions with letter S in the verb. Exactly. This is what we are going to talk about right now. You see? Do you okay. see here? You have to remember yes. that when the verb ends in these letters, CH, S, SH, O, X, then we add ES. Okay? En este caso, cuando el verbo termina en una H, en S, en SH, en una O, en una X, le vamos a agregar ES. 
al verbo. Veamos estos ejemplos que tenemos por acá. The verb watch, watches. Ok, watch, watches. Ahora pongámosle un sujeto para recordarlo. I watch movies. Ok, un complemento. I watch movies. Veamos, Aníbal watches movies. Ok, watches. Ahí sí es watches. Por eso este se llama watch también, miren. Porque precisamente era para to watch. Ok, to watch. Ok, watch. <risa> Pero esto no es eso, ok. Ese es el verbo mirar, ok. También se eh, puede llegar a, a una confusión. Entonces, cuando hay más, imagínense que contamos todos los relojes, todos enseñamos, es un plural. Entonces decimos watches también, para decir muchos relojes de mano, ¿verdad? O de pulsera. Entonces tenemos que tener esa eh, diferencia, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Con el contexto, ¿ok? Con el contexto, ubicarnos. ¿Está hablando de una acción o está hablando de un objeto? ¿Ok? Al contexto. Bien, vamos a ver el siguiente verbo. The next verb. Let's look at the next verb. Teacher. Yes, tell me. Uh, please, I five minutes. Ok, go ahead. Guess. Thank you, teacher. Ok. Yeah. Guess. It ends with a letter S. Ok. So, two letter S, okay? We could say a word that we don't like, right? In the Spanish. Yeah. So, no, this is guess. No? Guess. Oh, guess. 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 Uh -huh. Adivine. O sea, eso quiere decir esto, ¿eh? Adivinar. Guess. Guess what? Guess Adivina what? qué, okay? Guess. Guess. Ahora, la tercera persona sería guesses, guesses. ok, um, guesses, 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 vamos a ver the pronunciation, guess, guesses, guess. guess, guess, guesses, 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 exactly, now, the next one, it says finish, 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 the third person is, finish, Finish. Finish. Finishes. 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 Exactly. Finishes. Finishes. There you go. <clears throat> go. Go. I go, go. to work. Go. Okay. I go, go to go. work. Go. Carmen go. goes to work. Go. No vamos a decir go es. Ok. Como el gobierno del Salvador. No. No vamos a decir go es. Vamos a decir goes. Goes. Yeah, goes. Goes. Uh -huh. Goes. Fix. I'll fix. Exactly. Y por ahí hay una palabra que se parece, ¿verdad? The ghost. Oh. Yeah, oh. but it's kind of different. Okay, but it sounds, um, when you're speaking fast, then you uh, can get confused. So be aware. Yeah. Be aware of that word too. Go, goes. Goes. Go, goes. Go. Fix. Fix, fixes. preparar, ok, fix, fix, fixes, 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 ok, these are only examples, ok, examples when we are going to add a letter E and a letter S, cuando vamos a agregar la letra E, S, cuando el verbo termina en C, H, S, S, S -H, H, S H O O X. X. Ok, vamos a ver porque hay otros verbos que también tienen una escritura diferente y una pronunciación un poquito distinta en la tercera persona. Vamos a ver, los que terminan okay, en una consonante, okay, en este caso es una sílaba, ok, en la sílaba que acompaña la letra Y del final, una consonante, ¿ok? Porque si es una vocal antes de la Y, no va a pasar esto, ¿ok? Esto no pasa, solo se agrega letra S y ya estuvo. ¿En qué caso se agrega el IES? Cuando el verbo termina en una Y y una consonante. For example, we have study. Study. Tadius, ok, Tadius, 
no abrimos completamente es, ¿verdad? Sino que study. Oh. Uh -huh. Amor. I study English. He studies English. Okay. He studies ¿Eres? English. Next one. Carry. Llevar o traer, dependiendo del <coughs> caso, ¿verdad? Mm, transportar algo ¿verdad? de un lugar a otro. Carry. Cuando usted pide pizza, va y compra el, la pizza en el lugar y se la lleva, es carry out. Okay, that's to take the pizza to your house, okay? Or to your work, wherever you're going to take it. So carry, 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 fly, fly, Volar. yes, yes, Volar. a plane flies, oh, a, fl okay? oh. a plane flies, there you go. Ahora les voy a hacer una, una adivinanza, okay? Una adivinanza. In English, thinking in English, okay? okay? What's the difference between, <laughs> okay, uh, ya me dio risa mi primero. Okay, what's the difference between a bird and a fly? Lo voy a escribir para uh, que... A bird and a fly? The fly is... The fly is... Uh, is a fly and, uh, and the animal. Like, what difference? Yeah, yeah. Birds? Uh, oh, uh -huh. birds. Birds. No es algo que pasa sobre una montaña, un edificio. The bear. No, no, no. no, no. Birds is a pájaro. Yeah, bird bird? Is, yes, bird is a bird. Yes, bird is a bird. Yeah, bird is a bird. Yeah. The bear. No, no, no. Fly, en este caso, right. fly es mosca. What? Eso no les dije. Oh. Fly es mosca. Ok. Flies es el sure. plural de mosca. Ok. Oh. En este caso acá, el verbo es volar. No. No, Pasa no. lo mismo como con los relojes, ¿verdad? Entonces, mosca acá. Oh. What's the difference between a bird and a fly? The bear had plumas and the oh, bird. <laughs> uh -huh, uh -huh. Both have wings, okay? And you say feathers is pluma, feathers. Oh, feathers. Mm -hmm. oh. Feathers, yeah. plumas. Mm. Yeah, yeah, it could be a difference. The fly? What about the fly? Does it have feathers? No, it does not, right? But no, that's not the difference that I'm talking about. The people, the people love love bear and the fly don't like. Oh, that's a very good difference too. Yeah, people don't like flies. I don't like flies. I hate flies. Okay. Yeah, it could be a difference, but no, it's not that the difference that I'm talking about. Yeah. The people, the people, the people want to touch the bear and I don't touch the fly. <laughs> the bird can talk? No, the people, the people want, want to touch a bear and don't touch a fly. Okay, like. that's a very good difference oh, too. Yes. Yeah, you're right. You're right. Mm -hmm. Okay. Uh, so. Uh, the birds are touch. Uh huh. Can you can you have a bear but no have a fly in in the box or how la? No, I don't know. Okay, okay. Say? Well, then you can catch a fly too. You can catch a fly and you can put it in a in a bottle. Yeah, okay, yeah. And it could be your pet if you want. <laughs> yeah. Even though it's not common, but yeah. someone can think about it, okay? The, Very good the point. The bed had two one, wings. Wing and wings. The, and, the, and the fly had has six, six or six patas, algo así. Oh, wings and oh. feet mm -hmm. in this case, feet. Uh, feet. Mm -hmm. Okay. <clears throat> feet. Mm -hmm. Okay, well, but in this case, uh, we are talking about two animals, right? One is an insect and the other <coughs> is a bird, okay? So oh. let's think no. about, y les vamos a decir la respuesta, okay? I will say the answer. Okay. Y a mañana le pueden llegar diciendo esta pregunta a su jefe. Ja, 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 ya ve, teacher, que la teacher sí nos enseña, va a decir usted. Y le dicen la pregunta. What's the difference between a bird and a fly? Ajá. <ríe> a ver si, si caemos rápido. Vamos a ver. Uh -huh. The bird 
can fly. Uh -huh. The bird can fly. El pájaro puede volar. Uh -huh. yes. But the fly can't bird. bird. <laughs> yeah. Yes. Got it. Uh -huh. Ajá, es que bird no es verbo, ok, es un nombre, pero fly is a verb and it's a noun too, so this is, you know, English humor, ok, English humor, got it? The bird can fly, but the fly can't bird, ok? Va, pero ahora todos ríense, pues. <laughs> ok, nice. A ver, eh, hey, nice, nice emoji. <laughs> ok, let's continue, guys. Let's continue because we have another activity. This is to have a little fun. Ok, so let me go here. Recordemos la norma, ¿verdad? O la regla. Let's remember the rule. When we add uh, ES and when we add IES, changing the letter Y. Entonces, recordemos, cuando termina en cualquiera de estas letras, ES. Cuando termina en una Y acompañada de una consonante, le agregamos IES. Bueno, vámonos entonces a este otro slide. Y vamos a jugar tripachuca, ¿ok? <risa> okay. Vamos a jugar tripachuca. Vamos a ver. Necesito que todos vayan arriba en donde dice anotar en sus pantallas. Ok. Intentemos entrar a la pantalla. Vamos a ver todos entrar a la pantalla. Eh, ¿A dónde? Opción? Ven arriba en su pantalla donde está una viñeta verde y una roja. Sí. Arriba yes. hay una, los botones de menú, ¿verdad? Del menú, donde hay un lapicito que dice anotar. Excelente, excelente. Ajá, donde dice anotar. Usted se va ahí y le aparece un, le despliega un menú de texto, dibujar, estampar, etc. Y, y también borrar. Ahora, los que están del teléfono, los que están del teléfono, Vayan, solo pasen la, la mano o el dedo por, el, por la pantalla y les va a aparecer un lapicito en un círculo, en una esquina. Y le puchan ahí y ya están dentro para poder escribir acá. ¿Ok? Vamos a ver, quiero ver todos hagan un puntito por algún lado así. Eso. Bien. Bien. Se ve el mío, teacher. Wendy, ¿verdad? ¿Quién no, me pregunta? Karina. Karina, Karina. Karina. Eh, no. Ya se me desaparecieron los nombres. Hágale Ay, puntito. Sí, sí, sí. Es Karina Ahí está, Karina Elizabeth. Gracias. Mm -hmm. Ok. Ah, yeah. You may try, you may try all the things that you can. Ok, now that you explored, ya que exploraron, vamos a ir entonces, a ver, voy a decir un nombre, ok. Y eh, le toca unir, okay? unir la oh. forma base del verbo con la tercera persona de ese verbo. Ahora, puede haber una que no es la forma correcta, ¿ok? okay. Puede ser que una no sea la forma correcta, entonces tienen que buscar la que es correcta. Vamos a ver, borremos todo, voy a borrar todos los eh, garabatos, vamos a ver. There we go. <laughs> yeah, in English sure. we say wiggles, okay? Uh, I'm gonna sure. uh, delete all the wiggles. Tell me, Isidro. Teacher. Uh, Teacher. Yes, tell me, tell me, tell me. Este, ¿Cómo puedo colocar nuevamente el lápiz? Eh, ¿Está en teléfono o en... No, en la Ah, solo vaya ese texto o en dibujar. Sí, sure. Ah. Ok, en dibujar. La línea. Yes. Oh. Uh -huh. Bien, eh. vamos a ver entonces, vamos a decir un nombre y le toca escoger uno, ok. Ya. Yeah. Ulises. 
start. A ver si ya encontró alguno. Y los demás diciendo si está correcta la forma del, de la tercera persona que ha escogido para unir. Okay. Esto se va a ir complicando. a Las reglas no las dijimos. La regla es que después no podemos tocar ni el objeto, o sea, ni el cuadrito, ni podemos pasar por las líneas. Ok. Tiene que ir si no, él bueno. solito. Si no, pierde. Sí, sir, pero no, 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 tenemos que, no tenemos que tocar Loser. ningún otro cuadrito. No, Exacto, no, no lo toca, no, no lo debe tocar, es tripachuca. Okay. Uh -huh. Ah, ya nos hicimos pedazos. Ya. <risa> ok, let's start. Sí, A ver. Ocupa línea no, delgada, por favor. Ocupa Ajá, línea delgada. <risa> línea <risa> delgadita, <risa> mejor. Váyanse por la orilla. Es difícil, teacher. <risa> ¿No le pudo hacer ahí? Se le... Es difícil. Yeah, I know it is kind of difficult from the phone. Are you, you are on the phone? Are you on the phone? Yes. Ok. No, entonces. Se me la ah, vaya. Entonces póngale. Eh, agarre exactamente el lapicito. Y quédese. Primero presione y después mueve. Porque si no, no le va a escribir. Ok, very good. Ah, ya se las puso difícil, Ulises. Vamos a ver. Is it correct? Yes, it is. Very good. Now, let's see, Marianne. Next one. Choose anyone. I'm, I'm sorry. Choose, yeah. Any of them. Tell me. Uh, the answer, the answer the, for the question, uh, what the difference between the, a bear and the fly is the bear can fly, but the fly cannot be bear. Bird, uh-huh, exactly. A bear, a bear. Bird. Bird. But o solo bird. Solo no bird. Lleva, can a bird. Ah, okay. Uh -huh. Okay, veamos ahí. ¿Está correcta esa línea verde? Yeah. Uh, no. uh, page, page. Uh, ¿Cuál es la forma base de este verbo? Pagar. Pay. 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 This one, right? Pay. ¿Y cuál de estas dos formas es la correcta de la tercera persona? Face. 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 Ajá. With a letter S or, I'm sorry, with a letter S or with a letter E? Oh, letter, letter S. S. Letter S. Ok, entonces eh, tiene que irse desde acá hasta acá. Vamos a ver. Yes. Ok, le vamos a borrar esta. Déjeme borrar esta primero. Ok. Y esta para que no nos confundamos. Vamos, Marian. Ok, very good. Ahora sí estamos correctos. Forma base y la forma correcta de la tercera persona. Isidro, go ahead. No. Oh. no. No. Is it correct? No. Ya perdió. Game over. It Game is over. correct. Over. It is correct. Solo cuando Otro. no le íbamos a agregar la letra S, sino Otro. que la íbamos a cambiar. Cuando la letra Y está... Exactly, with a consonant. Pero aquí la, la Y, miren, tiene una, una vocal. Ah, pues entonces solamente es la letra S. Perfect. Pero yes. pasó línea, pasó línea. Pero... Eh, pasó on, línea. On the line. Ah, the line. Hey. Yeah, Teacher. I'm sorry. Ay, no, 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 no. Hizo Ay, puentecito. No, no, no. Yeah, you built a bridge. No, we and cannot build times. any bridge. <laughs> yeah, and twice. Yeah, twice. There you go. Mm -hmm. Vaya, Isidro. Le voy a borrar esa y vamos a darle la oportunidad a otro. Vamos a ver. Pero ya vimos que ese es. Ok. Vamos a ver. Kelly Maricela. ¿Puede unir by?
Ahorita veo. Cool. Bye. Ajá. Ahorita. Ok. Ay, no, no veo. ¿Qué tú ves? Sí, está hasta acá. No. No funciona. ¿Está en teléfono? No, está en la, en la computadora. Ahorita veo. Pero... Ok. No. Vamos a ver, José Arnoldo, escoja otro. Mientras ella sigue siendo bye. Ups. <ríe> voy a borrar esa, voy a borrar Game esa. Over. Ok, here we go. Acuérdense que no tiene que tocar. You didn't have to touch anything, ok? No vi quién hizo esa línea celeste. Marian? No, Kelly. Okay, very good, Arnoldo. Take and takes. Okay, Juan. Alma, busque otro. Juan, busca el otro. Está ahí, está ahí. Quiero ver. Está correcto no, no, este. No. Is it correct? No. 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 It is not correct. Very good, Alma. Right and right. Very Game good. Over. A ver, Juan. Mm -mm. Tadis. Tadis. Es cierto. Tadis. Yes. 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 Ulises, escoja otro. Le voy a borrar ese, este, Juan. Ok. I repeat. No. Rebeca, busca otro. Perdón, ¿alguien me dijo algo? Ay, quizás. Repeat. Ya había pasado Ulises, ¿verdad? Ahí está mi pamba. Sí, sí, pero si quiere hago otra. <laughs> ah, you liked it. Ok, no problem. But, uh, sí, le vamos a, a dar la oportunidad de ganarse los 100 dólares a otro, ¿verdad? <laughs> ah, ya van todos de un solo. <laughs> <laughs> Vaya, gracias Ulises. Vamos a ver who wants to participate. A ver, ¿quién quiere participar? Vamos jugando ya por 200 dólares. Vamos. Yo, <laughs> no, Ajá. Uh -huh. Teacher. Ajá. Uh -huh. $200. $200, yes. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver, Germán. Ok. Ok. Try. Teacher, I'm gonna try. Ok. Go ahead. ¿Qué va? ¿Le doy o no le doy? ¿Cómo no? Pueden hacerlo al mismo tiempo, pero ojalá no oh. se choquen ahí. Ah, uh, bueno. Well. Desaparecí. <laughs> oh my oh. God. Yeah. Balance and balances. Yes. Very good. Uh, yes. Al fin, Juan no, no yes. terminó study. Okay. There you go. Study. No. Y se gana los 200 dólares. Yeah. Oh, no. <laughs> Then he's the winner. Oh, no. Okay. Let's continue, guys. <laughs> Acuérdense que it's only for fun, es solo por diversión, right? <laughs> Después van a decir, no, la teacher dijo que yo me había ganado los 200. No. Okay. <laughs> Vamos a ver, ¿quién sigue? Wakes up. Wake up. Okay. Very good. Ajá, uh -huh. who's next? 
It was Wendy. Okay. Very good, Wendy. A ver, ¿quién quiere participar oh. ahora por los 500? No. No. En cash. Deja. Deja. Ay, ahí se fueron de encima, ¿ve? Se fue encima, Aníbal se fue encima de todo. Sí, sí, yo era el, yo era el primero. Ajá. They are Ajá. Uh -huh. Yeah. Se la valemos. Se la valemos. Sí, dicen todos. Sí, hoy por ti, hoy por ti. Ok. Mañana por mí. Ok, let's continue. Let's see. Henry Ramírez. Choose one. Ya solo nos queda uno, ¿verdad? A ver si lo identifica por ahí, Henry. Ok. muy difícil hacer eso. Este está sumamente difícil. Bastante. Yeah, no, this one. Look at this no one. Hay. Oh my God. No hay. That's no hay dónde. Impossible. It's a challenge. Yeah. yeah. You need to build a bridge. No, even though you can go by this way, okay? This way, like this, and then you go here, and you move and move. You may go up here, and then you arrive here. Got it? Could you do it? <laughs> Yay! <laughs> yeah, you did it! You did it. The, the line and the pink color. The pink line? Is it the pink line? The king era la roja o la rosadita? Uh huh. Okay. Did you? Okay. Very good. Very good. You did it. You did it good, guys. Entonces, recordemos la regla. ¿Cuál es la regla acá? Que le agregamos una letra S a la mayoría de verbos. Cuando agregamos IES a la tercera persona, cuando termina en una X, en una SH, en una O, en una CH, ¿ok? Tenemos que tener ese cuidado. ¿Y cuando le ponemos una IES en vez de la Y? ¿Cuándo? Cuando hay una consonante y luego la Y. Exactamente. Cuando la Y va acompañada de consonante. Exactamente. Si va con vocal, ¿qué hacemos? Supuestamente ir a comer. Solo le ponemos la letra S. ¿Verdad? Ay, nos faltó bye por último. ¿ves? Ya no lo unimos. Miren. Nos quedó bye. Uh -huh. Nos quedó. Entonces le vamos a decir bye, Tripachuca. Ok. <laughs> Because we couldn't do it. Ok, there you go. Ahora vamos entonces a encontrar algunos errores. Solo déjenme borrar the wiggles. Ok, let me delete the wiggles here. Sure. Y encontré. Uh, teacher. Teacher. Yes, Tom. Check on this. Yeah, I have to. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Check on this, teacher. Yes, I have to call the roll. Now, one second. I will stop sharing. Okay. Remember for that for calling the roll, yes. For calling the roll, I need you to turn on your cameras and please say present when you hear your name. It's very important, okay? So now let's see. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Losmaro Hernández Murcia. Georgina Beatriz Present Aldaña teacher. de Guzmán. Present teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie uh, Santos Granados. Catherine Stephanie Santos Granados. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. 
Rebeca Claribel Bonía Escobar. Rolando José Romero Castro. Ok, Rebeca. Rolando, uh, perdón, Rolando José Romero Castro. Presente. Wendy Lisset Gómez García. Wendy, are you there? Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Levi Olivet Cruz Guzmán. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present teacher. Okay. Okay, then we are going Perdón, to. Teacher. Me mencionó, disculpe, no escuché. Uh, was it Georgina? No, Wendy Maricela. Wendy Maricela. Sí, sí, la mencioné. Vamos a ver acá. Sorry. Okay. Thank you, Wendy. Thank you. Okay, Henry Vladimir. Okay, Henry. Teacher, Henry Perez. Tell me. Eh, Henry Perez, no, no me mencionó. No lo mencioné, vamos a ver. Henry Alberto Perez Rosales. Correcto. Okay, thank you very much. Okay, people, so now we are going to find the mistakes. Los errores que vamos a encontrar en este, ah, permítanme, en este slide, en este ejercicio, son referentes a el uso de los verbos, ¿ok? La conjugación del tiempo presente, ¿ok? Vamos a ver. Ok, here it is. <clears throat> Bien, habíamos visto afirmativo, habíamos visto negativo y hemos visto eh, y hemos visto eh, y no hemos visto o recordado las preguntas. Ok, las preguntas. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera pregunta que va a ser el ejemplo que voy a hacer. Ok, para los... Eh, sujetos que van con I, you, we, and they, o plurales, entonces vamos a usar el auxiliar do. ¿Recordamos eso? ¿Estamos todos en ese pensamiento? Ahora, para la tercera persona, el auxiliar que utilizamos, ¿cuál es? Does. 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 Por lo tanto, esta número uno tiene o no tiene error. Yes. Is there a mistake in it? Yes. Armando. Okay. Then it will be. Does Armando like basketball? Okay. Very good. Bien. Ese es solo para recordar un poquito la interrogativa. Vamos a ver. Number two. What do you think? Is it correct or is it incorrect? Incorrect. 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 I, I like. Do. I like. Okay, very good. Mm -hmm. I like eating, it. Is eating like pizza. Eating pizza. Mm -hmm. I like eating pizza. Después de este verbo, like, usualmente van a ver un verbo con ing, ¿ok? Con Normalmente, me. porque es, el, es una norma, ¿ok? Este verbo requiere un ing después. Okay. I like eating pizza. Mm -hmm. Number three. What do you think? It's correct. Uh, no, uh, incorrect. She does. Incorrect. Uh, incorrect. She does. Okay. She does her. She does no. She does, does what? Yeah. Her homework. Her homework. On the, on, service the service bus. Bus. on the service bus. On the service bus. Okay, now, remember, cuando me digan el error, díganme completa la oración oh. para que practiquen esa ah. pronunciación. Okay, number four. The, does it the, 
finish. Finishes. Finishes. Finish. Ajá. Uh -huh. The film finishes at eight. The film finishes at eight. What is missing in the verb? Uh, finishes. What in, is in. missing? What letter is missing? ¿Qué letra le falta? What letter in. is missing? In. Letter E. Letter E. Okay, letter E. There you go. Mm -hmm. Finishes. Okay, finishes. In. Remember, because it ends in... Um, an SH, okay? It has SH at the end, so we need to add ES. So the film, uh, the film hey, is... Hey. Excuse me? Perdón, perdón, perdón. Okay, <laughs> number five. <laughs> ya ven que por eso les digo del audio, porque así que... Why? Okay, uh, you said... My, okay. my friend... My, my friend my go. Friend, uh, my, friend. Go. my friends go. go. On the holiday next week. Okay, so what do I have to drop? ¿Qué tengo que quitar? Yes. The letter E S. The letter E S. Excellent. The letters E S. Very good. Number six. She carries. She carries. She carries. She carries. Okay. So we are going to change the letter Y. Mm -hmm. And we are. Uh -huh. I -E -S. I -E -S. There you go. Excellent. She carries. She carries her little sister to the car in the morning. Her little sister to the car in the morning. O sea que ella chinea, ¿verdad? Ella chinea a su hermanita para hacia el carro, en el carro. Nena. Ella la lleva al carro, pero chinea. Carries. Okay. Number seven. Uh, Is there a mistake in it? Is it mistaken? Is it? Isn't it? Mm. Arts. Uh -huh. Yes, that's the mistake. Yes. That's not our film. What do we have to drop? E. Yes. 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 Acts. There you go. Number eight. Play. Is there Play. a mistake? Play. 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 No. Play. Veamos. ¿Cuál es el sujeto? What's the subject here? Play. We. We. Uh -huh. We. So. Play. It's correct. Good, it is correct. Very good. We there is no mistake. The there is no mistake in it. Okay. There you go. It is correct. We play in the garden. The garden. Okay. Okay. Number nine. Clearly. Well, Take okay. it for teacher. Does. Take it. Take it. Take it. Okay, aquí voy a dar una pequeña explicación. Okay. Voy a dar una explicación para los que se les ha olvidado esta parte. Okay. Cuando nosotros hacemos negativa una oración, en tercera persona, le agregamos does not, ¿verdad? Does not. Pero el verbo, el verbo tiene que ir en su forma base, porque nos, nos confunde porque pensamos que es tercera persona y le debo agregar la S. Pero como ya lleva does, ya no le agrego la letra S al verbo. Entonces, el error acá es que el verbo talk no debe llevar la letra S. Okay? Does not talk. talk. Okay? ¿Te comprende? 
Va en la forma base. In the base. Form. Se le quita la S. Exactly. Porque como aquí ya tenemos das, que nos uh -huh. hace las veces de la tercera persona, ya no necesitamos ponerle la letra S al ver. Todas las negativas en tercera persona que llevan doesn't or does not, el verbo va en forma base. ¿Ok? Yeah. Very good. Number 10. Incorrect. Cinderella has clean. to be clean. 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 Mm -hmm. clean. Um, clean. ¿Cuál es el verbo principal? Which one is the main verb? Have. 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 to. Okay, have. Have okay. to. Uh -huh. Remember, tener que. Has have. To have to. ¿Cuál sería la forma correcta? A ver, recordemos, has, este es otro has, caso. Has, 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 has. Has. Este es un verbo completamente irregular porque en tercera persona ya no es have. Ya es has. Cambia completamente. ¿Ok? Clean. Exactly. Porque ya este ya se convierte en un infinitivo. ¿Ok? Entonces... Okay. El verbo principal es este y los demás son verbos secundarios. Miren. Miren. Vamos a ver. Cinderella has to clean the house and mop and scrub the floor. ¿Ok? Do you know who Cinderella is? Do you know yeah. who Cinderella yes. is? Cenicienta. Yes, it's a fairy tale. Ok, there you go. Mm -hmm. There you go. Is there any question about this? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? No. Okay. Do you think it is complicated? Well, you are going to practice later. Okay, you are going to practice later, but just let me introduce the time expressions. Okay, I want to uh, talk about the time expressions. Okay. Tenemos estas tres preposiciones que nos ayudan a hablar del tiempo, ¿ok? When we want to talk about the time, then we use these prepositions to relate the first word to the time this, that, that, that activity happens, ¿ok? Entonces pensemos, tenemos in, tenemos at, tenemos on. Exactly. In, at, and on. Esas son las tres que normalmente nos dan un poquito de problema. ¿Cómo vamos a aprenderlas? Solo con la práctica. Y hay que aprender la frase. ¿Ok? Les recomiendo que lo aprendan como una frase. Vamos a ver. Veamos estas que tenemos acá. ¿Ok? These are the divisions of a day. ¿Ok? Part of a day. Así podemos dividir un día. ¿Ok? In the morning. Ah, ¿Cuál usamos? In. In. In the morning. La frase es así. In the morning. Nunca vamos a decir at the morning. At morning. No vamos a decir on the morning. Vamos a decir in the morning. ¿Ok? In the morning. At noon. At noon. ¿Qué hora es at noon? Eh, what time día, is día. at noon? But what time ah, is yeah. it 12, when it's 12. noon? 12. At 12. Yes. Okay. Noon is at 12. It's the middle day, right? Or the midday. So at noon. At noon. Por eso lo que sigue después del mediodía o después de noon es in the afternoon. Ok, afternoon. Entonces, veamos que la frase es in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Next one, in the evening. Es ya después de la tarde, cuando ya va tiñendo la noche, right? In the evening. Y media vez pasemos despiertos, enfiestados o sin fiesta, no importa. 
is in the evening. Si yo me duermo is at night. At night. Okay. At night. Yeah. Midnight. Night at is midnight. the time that you sleep in the, uh, every night. Okay. Sure. At night. Uh, we can use in the evening uh, 11 p.m. Yes. Yes, we, we can. Yes. Uh, for example, uh, uh, get the, the hour for the party, for example, for uh, the party is at night or at evening. Uh, the evening. Yeah. You can say both. Ahí puede decir los dos, ¿ok? Pero normalmente la velada es evening, ¿ok? La velada es evening. Entonces, solo, y puede decir 11 at night just to locate in time, ¿ok? Solo para localizarlo en el tiempo. Yes, you can say at 11 p.m. or at, at 11 at night, ¿ok? Bien, pero quiero que veamos una cosa. Por ejemplo, cuando entramos a la clase... No decimos good night, porque damos la idea que estamos diciendo adiós o adiós. que yo voy a dormir, me voy a poner la pijama, mm -hmm. ok, entonces vamos a decir good evening good cuando evening. entramos, good, good evening. evening, es como good. decir hola, it's like saying hello, ok, ajá, uh -huh. in the evening we say good evening, yeah, good evening, and then when we finish the class, then we say Good night. Okay. Good night. Are we okay with that? So now let's think about in the evening, at night, at midnight. At okay, night, teacher. we know at night. Okay. At midnight. What time is midnight? Uh, midnight. 12 p.m. Ah, ahí está el detalle. Es 12 a.m. 12 a.m. 12 a.m. Yes, 12 a.m. is midnight. 12 p.m. is noon, okay? So now let's see, uh, let's look at these two words. Let's look at these two words. Early, late. ¿Conocen qué es early y qué es late? Um, Excellent. Early, usually we say in the morning, right? I wake up early, okay? Late, we usually say midnight is late, okay? So late is far from the time expected. Early is before or just in time uh, that they are expecting us to do something. Okay, that's early. Early, temprano, late, tarde. Okay, vamos a ver nada más estas expresiones para construir el vocabulario, okay? At, lo vamos a usar para tiempos precisos, okay? Precise time. Entonces, veamos los ejemplos que tenemos acá. At three o'clock, at 10.30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, okay? At the moment, en el momento, at sunset, a la puesta del sol ya una tardecita, at sunrise, cuando sale el sol, at dinner time, a la hora de la cena, at bedtime, a la hora que yo me voy a la cama, at noon, okay, al mediodía. Aquí podríamos poner at night, de las que ya vimos, ¿verdad? Podríamos decir at midnight, ¿ok? Veamos que in lo vamos a usar para months, years, decades, and centuries and seasons. Veamos los ejemplos. A ver, léame los ejemplos, Juan, con in. No. Mm -hmm. Mm -hmm. In 1990, 1990, dividimos el año en dos partes para decir el año, okay? 1990. Ajá. Okay. In the next century. In the 90s, in the 90s, 90s, in the next century, uh huh. In the eyes, age, excellent. In the past, in the past, or in, in the, the future. future, 
future. In the past or in the future. Pero tenemos otra preposición. Thank you very much, Juan. Now, we have another preposition. Okay? We have another preposition. It's on. On. We use on with days and dates. Por eso decíamos en la clase de ayer, on Mondays. Okay? On Mondays. On you see? On Sunday, on Tuesdays. Ahora, fijémonos que acá tenemos in November. Ah, es con el mes. Pero si ya le ponemos la fecha a ese mes, ya no sería in. Cambia a on. Okay? On March the 6th. Okay? Vamos a ver. On December the 25th of 2010 or 2010. Then we have on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on wow. New Year's Eve. Okay? Tengamos la idea para on days and dates. Ahorita vamos a usar mucho este on. Okay? Vamos a utilizar bastante at. Y vamos a utilizar en algunos momentos in. Ok. Bien, veamos los ejemplos. Let's look, let's look at the examples we have here. Alma, can you read the first sentence, please? read yes please just reading mm -hmm. i have a meeting at 9 a.m okay thank you very much this is a precise time you see at precise time at 9 a.m nine can be in the morning too right next one please henry alberto the shop closes at midnight excellent you see Es una frase ya establecida que es un tiempo preciso at midnight, ¿ok? Tiempo preciso porque siempre va a ser a las 12 a.m., ¿verdad? En cambio, en la mañana puede ser en cualquier hora de la mañana. Por eso no decimos at mornings, ¿verdad? O at morning, decimos in the morning, ¿ok? Bien, esa es una de las diferencias. Vamos a ver, next one, please, Marianne. Jane. When home at lunch time. Very good. Very good. Este es el verbo en tiempo pasado. Lo vamos a cambiar a tiempo presente. ¿Cómo sería el verbo ir para Jane? Jane. Go. 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 Goes. Excellent. Go. Jane goes home at lunch time. Very good. Es una actividad que siempre hace. Ok. Went es una actividad que ya terminó. Entonces vamos a dejarlo en tiempo presente. Jane goes home at lunch time. Okay. Now let's see the next one. Rebecca, please. In England, it opens now in December. Very good. Siempre la letra S tiene que sonar. Snows. No. Okay. Mm -hmm. Snows. Very good. Thank you very much. In December. In December. No hay fecha, solo es el mes. Okay. There is no date, only the month. Karina Elizabeth, next one, please. Do you think we we will go to Jupiter in the future? Uh -huh. Okay. In the future, okay? In the future, very good. Next one, um, Henry Ramirez, please. Okay, uh, there shall be a lot of progress in the next century. Very good, thank you very much. Jensi, next one, please. Do you work on Mondays? Okay, thank you. On Mondays. It's a day, Monday. Uh, there, these are some days. All Mondays, right? 
every Monday on Mondays. Next one, please, uh, Rolando. Her birthday is in November 20. Okay, thank you very much. Notan algo en esta? Si solo fuera el mes, is correct. Okay? Her birthday is in November. Okay? Ahora, si yo le pongo on November the 20th, ah, entonces... Y ya tengo que ponerle on. Ahí cambia. ¿Sí vieron? It's a date. Yes. Mm -hmm. Exactly. Wendy Lisette, the last one, please. Where you, es la última. Yes, please. Yes. Where will you be on New Year's Day? Thank you very much. Entonces vemos que las expresiones son importantes. Aprenderlas, ok, memorizar lo más que se pueda de esta manera. Frases ya establecidas, ¿verdad? Y las identificamos de esa manera. Ok. Pasamos al siguiente. Después vamos a hacer ejercicios de todo esto. Bien. How many times do you check your email? How many times do you check your email? More Esta pregunta. A day. Ok. Every time, every. <laughs> Ajá. Esta pregunta está algo general, ¿verdad? ¿Por qué usted me puede decir in a month? Usted me, porque en la pregunta no está establecido en qué periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, yo le, de, para saber si durante el día, ¿ok? Then I have to write, how many times do you check your email a day? ¿Ok? A day. Así nomás. ¿Ok? Puedo poner esta otra frase, during, ¿ok? During the day, ¿ok? During the day. Esto se los explico así para que nos ubiquemos, ¿ok? Nada más. Entonces, email a day. Veamos entonces las respuestas que pueden ser. Once a day, twice a day. Three times a day. ¿Qué otras pueden Many ser? Many times a day. Many, yeah, many times a day. All day. Ajá. Uh -huh. All day, no. A again, can you repeat that? All day. All day. Okay, all day because I'm connected and I have the notifications, I think so, right? All day sería de esa manera, ¿verdad? No es que lo está chequeando, sino que usted ya lo tiene conectado y le va a salir la notificación, ¿ok? So, okay. all day. Entonces, podríamos decir, I'm connected all day, yeah, the whole day. Now, ahora, lo que quiero que veamos es esto. Once, todos, once, 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 once a day. Once, a, once day. a day. Ok. Once a day. Ahora, a veamos day. la siguiente. Twice. 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 A, day. a day. Entonces, estas dos no decimos one time. Ok. No decimos two times. Existe una palabra, entonces, para decir una vez, dos veces. Once es una vez. Twice es dos veces. De ahí para allá decimos el número de las veces, si es, un, si es un número exacto. Y muy buen ejemplo nos dio Alma con many. Many es que usted 
son mucha, muchas veces no va a dar un número exacto, ¿ok? Entonces, three times a day, four times a day, five times a day. Then you can say once a day, okay. twice a day, three times a day, many times a day, and all day. Now, let's see. How many times do you check your email a day, Aníbal? Yes. Oh, three times a day. Okay, very good. Marianne, how many times do you check your email during the day? Uh, once a day. Once a day, okay. Uh, Henry Alberto, how many times do you check your email? Many times a day. Very good. Jose Arnoldo, how many times do you check your email? Once a day. Once a day, very good. Wendy Maricela, how many times do you check your email? Don't you check? How many times do you check your email during the day? No. Don't you check your email? No. Okay, very good. Entonces, en ese caso, solo se dice, I don't check my email. Okay, I don't check my email. I never check my email too. Okay, thank you very much. Y vamos a ir entonces a lo que sigue. I will stop sharing this screen and let's go here. In the platform, in la plataforma, eh, tenemos un ejercicio. I'm sorry, guys. I'm sorry. A ver, ¿todos pueden acceder a la plataforma? Yes, teacher. Yo no, teacher, yo no puedo. Yes, dijo teacher. Yo no. Eh, Karina. Karina. ¿Todavía no le han habilitado el módulo 2? No, no lo puedo ver. Y ya me salí, volví a ingresar y lo mismo me aparece. Yo ya lo reporté, pero ahora en la noche, ¿verdad? Entonces, eh, esperemos que durante el día mañana se lo puedan, eh, se lo puedan arreglar. Ok, they Teacher. can fix that issue. Uh -huh. Teacher, okay. yo Tell tengo me. el mismo problema. No le aparece su, su módulo 2. El módulo 2, no, solo el anterior que ya terminé, el 1 aparece. Va, miren, hagamos una cosa, ya entraron por medio del email. Por el link del email. sí. No, yo solo intenté en el que ya tenía. ¿En el que tenía del módulo 1? Ajá, en el, ajá, solo cerré sesión y volví a ingresar. Sí, le debiera aparecer automáticamente, pero también si entra por medio del, eh, del link que le mandan en el email de inscripción o de que le confirman la inscripción, eh, probablemente le aparezca. Ah, ok, bueno. Tiene, tiene que confirmar la inscripción para que le aparezca. ¿Verdad que le envían un email de inscripción? Correcto, dicho. Uh -huh. No, pero Entonces, no me lo manda. Porque si sí en las opciones ingreso lo que es el, el, el correo y de ahí el, bueno, eh, creo que es el, el nombre y el correo. Y de ahí se supone que va a mandar un, un, un enlace como confirmando en el correo, pero no me manda nada. Directamente ya me ingresa a, a la cuenta. No, en este caso lo que tiene que hacer es ir a su email y buscar que le hayan enviado ese email. O sea, no es que al momento de ingresar como antes. Porque ya no es un estudiante nuevo. Uh -huh. Ya no es al momento de querer ingresar que le mande confirmación. Teacher. Uh -huh. De hecho, en, lo, en los enlaces que han enviado, eh, por lo menos eh, Fabiola, creo que es una de las orientadoras. Sí. Eh, entonces, ahí en el enlace que ella envió, ahí dice, eh, ¿cómo se llama? Eh, Hay un link. Enlace, enlace de plataforma de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, igual puede ingresar a ese enlace y lo direcciona para que se, eh, se pueda como registrar 
y luego eh, hace lo que, lo que los compañeros mencionaban. Eh, okay. Borra y luego ingresa nuevamente a la plataforma y tiene que aparecerle, porque a mí así me aparecía. Entonces, cuando yo le di registrar y luego activé nuevamente el, en la plataforma, ya me aparecía el, el segundo módulo. Ok, muchas gracias, Juan. Eh, probemos así, Manuel. Váyase por medio del WhatsApp eh, que enviaron. No sé si lo tiene usted por ahí. Sí. Para que ingrese por medio de ese link. Para que pueda, también usted, Karina, para que puedan eh, trabajar lo de la plataforma. Vamos a intentar, ¿eh? Sí, Gracias. ahorita voy a intentar. Ok, no hay problema entonces. ¿Saben qué? Vamos a cambiar esa actividad por eh, amor a ellos dos, ¿verdad? Para que no se vayan a perder esta actividad. Y todos, sí, qué chévere, ya no vamos a hacer otra. Mm -hmm. eh. No, no, no. Vamos a hacer otra. Nos vamos a ir directamente al manual, ¿ok? Let's go to the manual. ¿Se acuerdan de la conversacioncita que teníamos? Do you remember? Yes, teacher. Okay, then we are going to answer the comprehension activity below the conversation, okay? So let's go to page number nine, okay? We are going to work on those exercises on page number nine. So let's go there. Okay, so let's think about these questions that you're asking. This is about the conversation. So let's remember the conversation. Acordémonos de la conversacioncita. Vamos a ver Wendy, Maricela, and, and, Jose, no, and Jose Arnoldo, please. Vamos a practicar okay. la conversacioncita. No sé si ella va a hacer el papel de Sofía siempre. Y yo hago el papel de Mario. Ok. Se ve. Se ve. Eh, what do you do every Monday morning? Hey, checking my, my email and call. Call team for day race of day mor morning what about you uh, i have to read a weekly report um attend a meeting i also have to do organize meeting every two mondays how often do you check your mail Do you check it every day? Yes, I do. Actually, checking it once or read it a dice. Read. It is very important. Okay, recordemos la pronunciación acá. Once, twice a day. Once. Everybody, please repeat. Once. Once or twice a day. Great. 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 Ok, how many times do you check your email? A eso se refiere how often, con qué frecuencia, ok? So now, let's continue here and let's read the first question. Can you read the first question, Herman, please? Ok. Uh, what activities do Mario and Sofia do on Monday? Ok. What do you think, guys? Uh, check email and 
and call clean? Do they do the same oh. activities on Mondays or do they do different activities? Oh. ¿Hacen las mismas actividades o hacen diferentes actividades? Uh, mm, different. Different. different activities, right? Okay. So we need to talk about oh. both activities, okay? Uh, so let's mm. think oh. here what will be the correct answer because they are asking this in general. Do mm. Mario and Sofia do on Mondays? So now let's say, for example, we can start by saying the activities of each one, right? So let's start answering. Mm -hmm. Mario. Mm -hmm. ¿Qué hace Mario? What does Mario do? Check email and call clean. A ver, hagamos la oración para contestarlo. Sujeto, oh. verbo y complemento. Ajá. Mario. Mario check. Mario. Mario check my email. Check or checks? Check. Check. Checks. Check. Checks because check. it's he, right? Uh huh. Checks. Checks. My, 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 my email. Is, my email. Is, my is el mío. El mío. Oh. Y entonces Mario oh, no va a ir a chequear he. el mío. Sino que el de él, ¿verdad? I check his email. What else? And Sofia. Mario. Sofia has to read. Uh -huh. Okay, very good. Has to read and attend a meeting. Mm -hmm. To read what? A weekly report. Mm -hmm. And attend a meeting. Okay, me Okay, aquí lo que tenemos que notar es algo bien importante. Weekly. Weekly. ¿Cómo convertimos ese um, Adjetivo en este caso, ¿verdad? Weekly. Yeah. Weekly. Weekly report. Le agregamos la L y la Y, ¿ok? Entonces, si fuera cada mes, ¿cómo podríamos decir? Monthly. Monthly, ¿ok? Monthly. ¿Y si fuera diario? Daily. 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 ¿Y si fuera cada año, each year? Yearly. 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 Okay, there you go. This is just to uh, notice it. Now, let's read the next one. Number two. Question number two. Georgina, please read number two. Do you consider consider mm -hmm. oh, do you consider that is it is important to check your email every day why okay guys now do you consider that it is important to check your email every day what do you think is it important or isn't or it it's isn't important, important. yes yeah. yes, yes it's important important, it's important. Yes. okay important. why because uh, have a lot of information. Because have it, a lot of essential. information about the, the work. Okay. Okay. Aha. Uh -huh. Esto lo podemos decir en unas palabras un poquito más cortitas, ¿ok? Because it has a lot of work information, ¿ok? A lot of work information, ¿ok? 
¿Y qué más reciben en los emails? Do you communicate with clients through the email? Meetings. Organize meetings. Okay, schedules, right? You organize the meetings, so you do the invitations through the emails, right? Yeah, very good. You organize the meetings through the email, okay? Because, okay, we're gonna say number one here. Number two, you told me uh, to organize to organize meetings. Uh huh. Very good. Is there any other? Do you receive your um, guidelines to do your job through the email? ¿Ustedes reciben las órdenes o las instrucciones a través del email? Yes. yes. Guidelines. Uh -huh. Cambios, changes. Yes. yes. Procedures, procedimientos. Yes. Changes. Yes. Changes, ok. Uh -huh. Organizo. Uh -huh. Coordination. Uh -huh. To coordinate what? The work. To coordinate. Para coordinar qué? Procesos, ¿cómo se dice, teacher? Procedures. Procedures. Mm -hmm. And. Hay dos palabras, processes, okay? Process, processes and procedures, procedimientos y procesos, right? Okay. Chair. Tell me. How do you say programación? Programming. Okay, thanks teacher. Okay, for programming. Programming. Coordinate. Or to schedule. Excuse me, to coordinate? Coordinate events. Ya no se ve, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo. Ya me salí de la pantalla. Ajá. Uh -huh. Number six, you told me? To coordinate events. Coordinate events in the supermarket. Excellent, in the supermarkets, excellent, very good. So we can talk about marketing, accounting, reports, whatever you want to communicate through the email, it's very important for our jobs, right? Do you have an institutional email account? Do you have an institutional email account? Tienen una email yes. institucional? Yes, 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 yes. 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 Okay. yes. Do you use your personal account and your yes. job? No, I don't. no, right. You just no. use the uh, institutional. Okay, guys, it's almost 10. Okay, it's almost 10 at night. Uh, solo denme un minutito para pasar a la otra parte de esta página número 10. Okay, number 10. Para que veamos lo que estábamos platicando, okay? Lo que platicamos. <coughs> Déjenme llegar hasta ahí. No está en la 10. Está hasta abajo, acá. Ok. La número 13. Okay, for regular activities we have daily, weekly, monthly, right? Podemos decir every day, every week, every month, every year, okay? Entonces, a todas las actividades que ustedes realizan las van a localizar en el tiempo, las van a poner en perspectiva del tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a usar estas expresiones para actividades regulares, okay? Routinary activities. Tell me. The horse is at 10. 
I'm sorry. At 10 whole. The time. Yes, it's almost 10. That's what I was saying. Just give me one minute. Just give me one minute. That's what I said. <laughs> Okay, Juan, le ganamos. Ya habíamos visto que casi eran las 10, pero bien. Ok, eh, lo que quería que visualizaran era esto. Ahí está en su manual, ok. Ahí está en su manual, puede ser daily. For example, I take a shower daily. I take a shower twice a day. I take a shower three, three times a day, ok. Y las combinamos. Luego vamos a hacer ejercicios del día de mañana y pueden visitar la plataforma para leer el artículo que les envié ahí en el link. ¿Saben todos entrar a esa parte? Sí. Yes. Ok, en la parte de discusiones. ¿Sí saben todos? Yes, teacher. Veo algunas caritas que no. Bueno, vamos a ver entonces. Solo lo voy a poner y les voy a mostrar por dónde va. Ok. Ok, acá tenemos la plataforma y aquí arriba tenemos una eh, viñeta de discusión. This is a discussion label. So you click on the discussion label and it's, go it's going to display a list, ok, of all the activities posted. So then you go, para encontrarlo más fácil, eh, lo, cuando nos despliega esto, no nos vamos a ir a filtrar acá, sino que nos vamos a filtrar acá. All topics. Y allí van a encontrar la actividad okay, que hemos eh, que he posteado. ¿Verdad? Ustedes van a este link, leen lo que está ahí. Okay, y luego hacen esta actividad. Complete the sentence according to Joanna's blog. Okay. Entonces ustedes completan estas oraciones para practicar. Es acerca de daily routines, de los verbos que hemos aprendido. Ok. Bien. Hasta ahí estamos. Sure. Ahora. Las completamos en el cuaderno o ahí mismo en la plataforma. Ahí mismo ustedes me responden. Uh -huh. Ok. Ahí mismo ustedes me responden. El asunto es que esa solo es una imagen. Ok. Esa solo es una imagen. Entonces en el cuadrito donde ustedes van a escribir, pónganle uno, dos, ok, tres. There you go. Ahorita okay. no las ha colocado, ¿verdad? Ya está ahí. Ah, porque estoy dentro de la plataforma, pero en la apps y no las puedo ver. ¿En dónde está Discussion? ¿Ya entró dónde está Discussion? Eh, sí dice eh, todas las publicaciones, publicaciones que estoy siguiendo en general. Eh, en week 1, Topic Level Student Visible Level. Eh, filtrelo por todas las publicaciones. All topics. ¿Tiene, tiene el filtro visible. No tiene filtro. Sí. Ok, póngale todas las publicaciones y ahí le va a aparecer exactamente esa. Hay otra manera de llegar también, Juan. Se puede ir por el video. Ok, usted entra donde está el video y se va hasta abajo, abajo, abajo. Ahí también está. Ok. Ah, okay. Uh -huh. Ok, thanks teacher. There you go. Bien, entonces ya ahorita ya son las 10 y 3, ya nos pasamos estos 3 minutos por lo de la plataforma, pero era necesario porque algunos no lo sabían. Vamos a ver entonces, voy a pasar lista y vamos a ir finalizando. Ok. I will call the roll, so remember that you have to turn on your camera and say present when you hear your name. So let's start. Alma Verónica Castro de Serrano. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Her, uh, perdón, Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Varediano. Present teacher. Henry Alberto, Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Katherine Stephanie Santos Granados. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. 
Present. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lisset Gómez García. Present teacher. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Okay, there we go. Okay, people, then we are going to uh, finish. El tiempo es para Aníbal. El día de mañana le tocará a eh, Georgina. Okay, la sesión uno a uno. Bien. Is there any questions so far? ¿Hay alguna pregunta? No me pasó lista. No me mencionó. Permítanme, vamos a ver. Jensi Dinora me quedé, no. Vamos Present, sí, no me había dicho nada. A mí tampoco, teacher. Henry Vladimir Ramírez. Oh my God, ya, ya se está durmiendo su teacher, nombre, no, qué barbaridad. Vamos a ver, Carmen Inés Montes de Fermán. I'm sorry. Present. Lady sí. Olivet Cruz Guzmán. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present. Okay, thank you very much, and I apologize. Okay, so now, yes, we finished, guys. So, la tarea, do your homework and see you tomorrow. Have a good night. Have a very good rest. Good night. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Okay, bye. Bye. ¿Logró entrar, Manuel, a la plataforma? Creo que ya no nos oye, ¿verdad? No. No, no pudo. Ok, there you are. Oh, sí. Hello, Aníbal. How were you tonight? <laughs> ¿Cómo se siente? Um, bien, bien, teacher. Bien, pues emocionado la verdad porque okay. empezamos pues empezamos un nuevo módulo sí y, y pues con ganas de seguir adelante eh, terminarlo es lo más importante verdad y lo más importante de todo esto es que pueda hablarlo <ríe> que pueda hablarlo este teacher fíjese que son quizás mis detallitos creo que es yo estoy tratando de vaya lo que yo estoy haciendo es prácticamente, quizás ahora no le voy a preguntar, no le voy a, a preguntar, teacher, ¿qué dice esto? Porque ya más o menos estoy tratando de entender. Pero este, lo que yo sí estoy haciendo es que ya no estoy, este, lo que estoy haciendo es practicarlo, el tema de música, tema de video, pero ya no el español, sino que el inglés por todas las palabras que usted nos ha enseñado, o por todas las palabras que se me han ido quedando, o retentiva que se me ha ido quedando, estoy entendiendo. Solo que hay momentos, lo que sí a mí me cuesta es, este, así como ahora estábamos hablando de eh, que se me fue por alto, que cuando eh, teníamos que hacer la oración, I check my email and the call clean, sí, es cierto, tenía yo que decir en tercera persona, no, lo estaba diciendo como que yo era, yo, yo, y no debería de ser así. Entonces, hay cositas que esas son, se me van por alto, pero tengo que, como decimos, recapitular o retroceder el casaco un poco para poder ir entendiendo. Esas son las cositas que a mí por ratos, y es el on, at, in, esto, eh, ahí, ahí es donde yo a veces me pierdo, pero sí trato la manera de comprender, porque... Ya lo pasamos, el, el ciclo, el, el módulo pasado ya lo pasamos eso, que hubo, eh, hubo, o practicamos eso, el in, on y el at, pero hay veces que me cuesta relacionarlo, pero sí estoy tratando la manera de comprender. Okay. 
y, y ayudarme con todos los videos que usted nos ha dado, eh, que empezamos el to be, cómo se puede pronunciar las vowels, en este, eh, que hay, hay, no, hay reglas para, para poder este, pronunciar las vowels, porque no solo es, ah, si es a, es i, es i, o es o, en hay unas que no, hay unas palabras que no, que por leerla me lo dicen, ¿verdad? Ahora las nuevas que hemos estado viendo ahora. Entonces eso poco a poco lo estoy tratando de comprender. Pero sí, eso es lo que más me está costando un poquito. Y relacionar el tema de... Ahorita sí ya lo entiendo. Que el, el he, she y el it debemos nosotros de ocupar el does. Y el, y el, we, el I, you, we, they, sí tenemos que ocupar el do. Do, sí, a do. Exactly. Este, y uh -huh. entonces eso, eso ya lo voy comprendiendo. Lo que sí hay momen, lo que sí me está costando igual, eh, así como ahora la palabra, ah, oh, the balances. The balances, este, eh, ¿por qué le pusimos, por qué solo, por qué decimos balances cuando eh, este, yo entendía que eso era balance? Entonces, pero sí, eh, por regla lo que usted nos dijo, ¿eh? ya ahí ya con las reglas que usted nos explicó, ¿verdad? Ya voy tratando de comprender okay. cómo, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, sí, como le digo, eso es lo que estoy tratando, de meterme de lleno solo al, al tema del inglés, pero entender, lo que pasa, ¿sabe cuál es mi problema? Que hay palabras que, vaya, usted lo habla de una forma que nosotros entendemos, ¿verdad? Y hay momentos que usted lo dice rápido porque nosotros tenemos que captar la, la, la idea o lo que usted nos quiere decir. Y así observo yo cuando hablan, pues algún video que yo me pongo a ver, no les entiendo palabras. Entonces solo entiendo quizás una parte, pero trato la manera de comprender. Pero eso es todo. Es lo que tengo que ir tratando de captar. Por eso nos dice usted hablen bien, muevan la lengua bien hacia esa forma porque de esa forma es como las personas lo dicen y lastimosamente como estamos como niños ¿verdad? como lo dijo usted ahora que empezamos a leer, empezamos a escuchar, después entender y después escribir entonces así estoy tratando de hacerlo porque si no estar solo viendo el subtítulo no es mentira Exactly. Es mentira, uh -huh, es mentira. Uh -huh. no voy a aprender nada, como usted me dijo, no traduzca, entienda, este, arme la oración en, la, en su mente y dígala, entonces eso es lo que estoy tratando, la manera de, de entenderlo, ¿verdad? Eso más que todo, teacher, y, okay. y sí, estoy, estoy pues eso, sí, tengo mis, mis desaciertos por momentos, pero, pero sí trato de comprenderle. Sí. Okay, y, okay. y pues la verdad siento que le comprendo bastante y me gusta como la, la, la clase que nos, como lo va dando ¿verdad? Okay, sí, okay. yo creo que quizás más que todo este, definiciones, definiciones quizás no no, 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 le, no, le, no, le, no le no le pregunto porque ya prácticamente hay cosas que ya por como dicen de faul casi casi las entiende uno Ajá, ¿verdad? como asociando, ¿verdad? Eso, entonces okay. eso. Entonces uh -huh. eso es lo que, pues prácticamente por eso ya muy pocas las definiciones las que yo pregunto, porque eh, pues ya usted nos está diciendo, armemos nuestro vocabulario. Exacto. Y lo, que, lo importante que voy haciendo es cuando usted nos pone una page, una, un, hago el screenshot y la voy, la voy guardando y voy leyendo un poco de cada una, todo lo que vamos haciendo, porque este, yo tengo mi manual pero no es lo mismo que yo vea ah, cómo los está, usted nos está dando un poco más de la información que nos da el manual. Y eso me sirve más para poder ir entendiendo lo que usted nos explica. ¿Sí? Entonces, por eso no le, no le pregunto definiciones, porque ya prácticamente vamos asociando todo el manual 1 con el manual 2. Es una consecución lo que llevamos. Entonces, por eso. Entonces, le agradezco que tenga ese momento. Y siempre que tenga esta oportunidad la voy a aprovechar porque es, es oro, como decimos. Entonces, así, teacher. Eso sería, pues, mi, 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 pues mis observaciones. Okay. Y ahí voy, ahí voy, teacher. Ajá. Ok. Eso espero. Yeah. Ok, well, very good words. Uh, 
con el in, el on y el at, acuérdese que hay dos usos, ¿verdad? Porque las preposiciones hay de diferentes. Sí. Hay de lugar Ay. y hay de tiempo. Exacto. Entonces, mm. la, la mejor manera de que aprenda las eh, preposiciones de in, on y de at mm. es que vea la frase. No lo sí. vea como in, véalo oh. como in mm. the morning. Okay. Oh. Y así se le va a quedar Unir más todo fácil. De Exacto. Una sola vez. Como decir, las frases, la frase completa es in the morning. In okay. the morning. Y así grábelo. Es como una forma para ubicar un poco. Más adelante se le va a hacer más fácil, sí. ¿verdad? Sí. Pero por el momento, para que usted vaya ejercitando cuando es in, cuando es on, porque no hay una regla específica. O sea, es, sí. es, es un uso específico, sí. pero no es una regla específica. Entonces, sí. ah, eh, es la mejor manera, ¿verdad? Que usted se ubique. Sí. En el tiempo, usted divide el día y en el día, por ejemplo, que es la parte más pequeña del sí. tiempo, ¿verdad? Este, diríamos, in the morning, in the, los que se dicen con in, decirlos, sí. ¿ok? Aprenderlo oh. completo. Los que se dicen con at, entonces completo, no. ¿ok? Que se dice con on, ok, completo. Sí. ¿Yeah? Oh, Así, para que, para que se le vaya haciendo un poco más fácil, porque ahorita solo está viendo algunas frases. Exacto. Más Así adelante es. va a ir agregando vocabulario. Ok. No. Perfecto. Sí, thanks, teacher. Okay. Sí, le agradezco. Eso creo que sería prácticamente, teacher, lo que, pues mis dudas y, y pues más o menos ahí voy. ¿verdad? Ok, sí. está bien y está bien que vuelva sí. a ver el video ¿verdad? de la clase porque sí. así le ayuda, le refresca, le así. entiende cosas que no entendió en sí. el momento, sí. ¿verdad? Es. que se pasaron por uh -huh. esto, a veces uno solo voltea a ver <ríe> y ya sí. se pasó, sí. <ríe> ¿verdad? Sí. Entonces para, es. es bueno que vuelva a ver el video también, sí. ¿verdad? Así Ajá. Es. Ok. Perfecto, bueno, bien. le agradezco. Este, eso sería y pues, pues un gusto, teacher. Uh, see okay, you tomorrow. My pleasure too. See uh, you tomorrow. Good, good night, teacher. Okay, have uh, a very good night. You too. Um, And see you tomorrow, okay? Uh, yes. yes see, see you tomorrow. See you tomorrow. Remember tomorrow. to do your homework, okay? Uh, yeah, the finish. Uh, the finish. Uh, Did you? Did you finish number you two? Finish. Okay. Uh, two, three, and four. Very good. Yeah. Excellent. And the, uh, And the middle and the um, meter, meet, meter, midterm test, uh, meter test in uh, the final and uh, no, the exam. Um, ¿Cómo se dice? Exam, sí, exam, exam, teacher, exam, final exam, final uh, exam, final, final exam, uh, yeah, finish, the finish. Uh, okay, uh, very good. Uh, I will check it twice now. Okay, <laughs> okay, then. Very good. Very good. Congratulations for doing that. Okay. Uh, I appreciate that. I appreciate that. Uh, okay, then. See you tomorrow and have yeah. a very See good night. Tomorrow, teacher. Bye, teacher. Bye-bye.